डिजिटल युग को डिजिटल टीवी यो हो मउंट एवरेस्ट अनलाइन टीवी म कृष्ण कार्यक्रम थ्री एम लस्थित भैस कार्यक्रम थ्री एम यानी कि मनी मार्केट मेथड जहाँ हमी हम लगानी कुन प्रक्रिया रिटर्न रेस को बजार मूल्य उचित तरीका गणना होने गरी इन्वेस्ट करने रेस रिटर्न बैक लिने भाई कुरा को बारे में चर्चा परिचर्चा करने इसमें हम पूंजी बजारसंग संबंधित कुराका मत जोड़ेन मुरुआतम यहाँ लाद दिलान चाहूँ और कार्यक्रम थ्री एम ले पूंजी बजार और पूंजी बजारसंग संबंधित विभिन्न क्षेत्र संगसंगे अन्न क्षेत्र जो लगानी का क्षेत्रस संबंधित विषय वस्तु उठान करने विषय में यहाँ देखिए थ्री एम मनी मार्केट और मेथड को बारे में चर्चा करना का लगी आज हमी संग एकजना अतिथि स्टूडियो में आईसक्न वहाँ लगत करना चाहूँ ललित जी यहाँ धन्यवाद यहाँ लुरू में के जोड़ना चाहे बैसठी तिरसठी अज भाई एकसठी बैसठी नहीं भन जो दर्ता प्रक्रिया रेस पश्चात बजार में उतरिंग एक सठी बैसठी देखि को बजार यहाँ निल् भैर भाद बयानबे रठार सौ एक्सी अभी अगर फिर यो यो सब यहाँ निल सकूक योगला जोड़ेगढ़ मैं थोड़े सुरुआत कह करना चाहे बजार में लगानी करू कगी मैं सुरुआत करना चाहे अब हमी सुरू को अवस्थि लगानी करूंजी बजार एवं खास में भाई धरेंी लगानी को स्रोत रही रकम आमदानी कर भने दृष्टिकोण बा नहीं पूंजी बजार में धेरे लगानीकर्ता को प्रवेश होने गर् तर हम कह बीच में ये अगि तब उठाए जस्ते गरी कसरी के लगी भाई कुरा जो अति उपयुक्त कुरा कर जो मैं लगे क्योंकि हमी नेपाली जी को पूंजी बजार में लगानी करो लगानी कर नाफामुखी रूप में मत इसमें लगानी भाई ट्रेडिंग करने अज अ वर्तमान अवस्था को पूंजी बजार को वर्तमान अवस्था के लारे हेने वाले धेरे लगानीकर्ता ट्रेडिंग करने आज लगानी सौ रुपया में किने चीज भोलि एक सौ पचास में बिक् र पचास रुपया मैं मुनाफा आर्जन करूँ तेल प्रफिट बुक कर छिटो नई रात रात भन्दे अगर तैयार तो छिटो नई नाफा कमाने उद्देश्य अगड़ी बढ़ा कई हदसम लगानीकर्ता फसे डूबे अवस्था रही हमी दीर्घकाल को कंसेप्ट बनाएर कंती में मैं एक लाख रुपया पूंजी बजार में लगानी करते एक लाख को एटा पोर्टफोलिओ मैनेजमेंट करें तेल एक लाख रुपया में सत्तरी पर्सेंट पूंजी लीर्घकालसम को लगी इन्वेस्टमेंट करने रटी पर्सेंट पैसा लट टर्म दुई तीन महीना को लगी इन्वेस्टमेंट अथवा ट्रेडिंग करने कंसेप्ट अगड़ी बढ़ाने होने को पूंजी बजार में कुछ भी प्रकार का दुर्घटना आदि भाई मैं लगे लमो समयसम हमें अध्ययन कर लगानी कर सकते मेरे मेरे कुरा क्या आज चर्चा को विषय वस्तु बनी रखे कें काम जोड़न चाहूँ रिषयम जोड़ी जो यहाँ ये लमो ट्रेन लोगी सकूक सब खाली ट्रेन लिखी सकूक यहाँ को इन्वेस्टमेंट आधार तो होगा जस्त तो यहाँ ले के का कसरी डिफाइन कर इन्वेस्ट करते आपको जो पर्सनल कोईसन मैं लगानी कें काी करा खेल तैं कसरी डिफाइन कर आपको लगानी हमें लगानी कर हमी तो पर्सनल भी रही कंपनी बेस में ग्रुप में मिले लगानी कर इसी लगानी कर हमी चाह लंग टर्म दृष्टिकोण नहीं बनाकर इन्वेस्ट करने तर बीच में प्रफिट भो अथवा ट्रेडिंग करने मेन्टालिटी नबने को हुआपनी भईसको अवस्था में प्रफिट बुक कई पर्सेंटसम करे लगानी को सुरुआत देखि नहीं हम तरप हमी सुरूदी के कुछ उठाई रखा हूं बजार में लगानी नहीं पर्चो कुछ कंपनी को बारे में कंपनी को बासलात देखि लेकर ईपीएस देखि लेकर संपूर्ण लगानी कति के लगानी उसके रिटर्न कति दिने हो अग्रिक प्रपर्टी कसरी सेल कर इनकम गेन करी कुछ सब स्टडी करें कौन कंपनी सुइटेबल छपनी में उपयुक्त हो रहा इस कसरी छिटो रिटर्न दिन सकता ये कुछ आधार बनाएर ये संपूर्ण रूप में कंपनी को बाल बासलात नहीं मेन आधार बनाकर अध्ययन कर लगानी कर हमता हो रहा हमें तेना खोजे तरप को जस्तु पूंजी बजार में तेसो मत कर कहीं लगानीकर्ता डूबे अवस्था लगानीकर्ता लगानी लगानी सुरक्षित करोजिरा 
साथ साथ ही तो कुछ आरोज़ नहीं कती बाय क्षेत्र में यार कती बाय दृष्टि कोण को नहीं अवस्था में जाएं अब बाजार लाइस हम पुना स्टडी कर दे आपनी यहाँ पर तो मान जाएं अवस्था लाइर दे ठेक तो नौ मिले को बनी पाऊँ ना सकते हो तेज तो बेलाय मजे लगानी कर दाले आपने डिसीजन लाइ चेंज करने पर नहीं स्थिति पर नहीं बनना सकता यहाँ ले वास्तव देखी ले रहे कंपनी के बारे में जो उनको राजीक में बाहर हमी नॉर्मली अलग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मानते हैं तो यहाँ ले कौन पार्ट वाला बड़ी फोकस करने फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तेस्ता को रहा है रूथ हाँ उन्हें सक्सा ती गरीब साके वैसे हमें मिले तो वोटर सिफ्ट होने अथवा कंपनी चेंज करने अथवा जैसे लोग आने लायक है इस समय निकाले रो होल्ड करने इस तरह जैसे प्रक्रिया रूप मार्फत हमें बाजार वाले सेफ साइड में बसना जैसे सक्सा जिसको फंडामेंटल एनालिसिस में मजा ना चाहें कि नहीं यार ले वासला तरक का कुरा जी करो हमें ले फंडामेंटल एनालिसिस करें कुने इस टाइप कंपनी को त्यो कंपनी सॉर्टिंग बाजार बढ़ते ही ज़्यादा खेरी एबीसी कंपनी फंडामेंटल हिसाब किताब ले यदि हम लोग लगानी कोई हिसाब ले ऊपर एक तो नौ देखिए का कंपनी और बने एक तो मैं बड़े रखवाए को बन देखियो अरे एक तो मैं स्ट्रॉंग भाई का कंपनी को बने जून रुप में बॉन्ड बने थे अन्य कंपनी को तुलना में दो रुप में बड़े ना ดีสั่งแล้วสุดยอดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะคุ้นอะไรบ้างแค่นี้สั่งแต่สุดเนี่ยเป็นคนผู้จีบจ่ายรู้นะแต่บ
प्रफिट बुक करें अर्क सेक्टर में फेर चिर्ने इसो करना मिले तर सदरी ट्रेडिंग मत करने प्रवृत्ति ने बजार एकदम अस्थिर बने ये अस्थिर बनु में कई कमजोरी नियमक नि धेरे कमजोरी लगानीकर्ता को ये दुईटे कुछ एनालाइसि करें अध्ययन करें डाटा अलग तो संपूर्ण डाटा पाइज कल कति सेयर कि कल बेचो ये विविध कुछ गवर्नमेंट ने हेन सकने होता कह के भैरा भाई कुरा पैला नियमक नि नीति नेपालक रूप में चेंज कर पर्ने कुछ चेंज कर आने पर्यो हमी कुरा पूंजी बजार के रूप में विस पर्ने कुछ विस कर मूल्य बढ़् भोलि अर् संपत्ति कमाऊला कंजुस्याई करना मिलते मिलते हैं नियमक नि व्यक्ति इवन अर्थमंत्री तो करना मिलते हैं अलग के कंटेस्ट में है अलग के सुधार होता पूंजी बजार कसरी सुधार करने पूंजी बजार को मध्यम विदेशी पैसा ने कसरी लाभ हित्यान सकता ये विषय उत्पादक बना सकता भूरा एकदम जिम्मेवार रूप में जिम्मेवार व्यक्ति सोचने पर्च तेदी पछाड़ी अगि मैं भाग नियमक नि अथवा गवर्नमेंट ने यह सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करूपो रगानीकर्ता होम रला को पछाड़ी नलागिकन संपूर्ण कुछ अध्ययन करें विचार करें आपको कैपेसिटी कति में तू हे मैं आज चाहे एक करोड़ को सेयर कि दुई तीन तीर लोन खोजने अभी मसंग मेरे कैपेसिटी दस लाख को मत हो अभी सब तीर बल कर एक करोड़ रुपया पुरा लगानी करने रोलि बजार घटो जोखिम होने रे व्यक्ति ने सेयर बेचने पर्ने तेज बजार अस्थिर बनाने यी विकृति विसंगति बजार भि इिहरला सब पक्ष मिले निराकरण कर इन्वेस्टर आपू भी मेविंग को पैसा इन्वेस्ट करते कि लोन लेकर इन्वेस्ट करते तो दुईटा बा आपू कन्फ्यूज होना भाई एकदम आपू विश्वस्त हो लगानी करते अथवा म ट्रेड करते हजर हजार यह दुटा कुरा हमें विचार कर एकदम विचार कति को पाने हूँ जस्तु ये अधर्यता भाई इन्वेस्टर में यह दुईटा सेक्टर बा अगड़ी कति को बड़े पाँच जस्तु कोई इन्वेस्टर होना ठीक है ये मधर्य भर लग्न पर्च मैं सेविंग के रूप में इस अगड़ी लग्न पर्च भर्क होना हिजो कोई व्यक्ति ने दस लाख हाँ चीज पंद्रह लाख बनाए अथवा अठारह लाख बनाए भेखे तेस फलो तुम रूप में पाने भाषा अब यह सब प्रकार का व्यक्ति लगानीकर्ता बजार में पाइन तेसमदे अली बजार बिग्री के जिस को आपको कन्फिडेन्स छे जो आपू अध्ययन करें बजार में छिरे लगानीकर्ता छेन उन्नीक कारण बजार धेरे अस्थिर बने एवटा अर्क कई व्यक्ति जस्तु अगि मैं भनी हाल यहाँ को अगि सलाह सुझाव दिने अध्ययन करें हेरे आइज भथवा अध्ययन करने निकाय नहीं छे तो नुक्त व्यक्ति छेन अब तो कारण ग्रुप ने तो लगानीकर्ता ने जल्द विश्वास उस सोधे आने वाक कारण तीन दुई चार जान दस पंद्रह जान सौजा व्यक्ति इसो इसो कर भाई आधार में बजार लगानी कर देख सी उन्नीर को विचार नमिले अथवा उन्हीं कैपेसिटी भाई बड़ी लगानी हो हल्लास कारण थेक्न न सकता बजार सेयर सेल कर बाहर निस्किन पर्ने अवस्था घटे अवस्था पच्लो जो प्रेसर रहेगा हो अने को पच्लो अवस्था दुई तीनवटा कुरा इस लीड कर अलग जस्तु तब को एटा चाह पूंजी वृद्धि भाग पूंजी वृद्धि भर कई कंपनी को बोनस सेयर राइट सेयर मार्केट में धे लिस्टिंग होस को असर हो कई मात्रा में रर्क सीजन ही अफ सीजन हो बजार में मंगसिरसम चाह कंपनी बोनस डिविडेंड वितरण करने कारण बेलासम लगानी कर लगानीकर्ता कंपनी पर्खे बस्तन पाले राख्न रेस पिछाड़ी अब छ सात महीना अर्क असार न चैतसमेयर बजार में मंगसर पुष देखि चैतसम को बैशाख पंद्रह सम्म को अफ सीजन भाई सदैपनी सीजन ने नर्मली कई असर गयो रो नियमक नि अगि तब उठाऊ जो इन्वेस्टरक विभिन्न फोरम संघ संस्था बने तिनी देखिए डिबेट रो उठा न सकता अर्क गए संग खोलने प्रवृत्ति धेरेवटा संग होता खेल नियमक नि कौन का ऑथेंटिक मानने हिजो एवं अर्क करते आँच भोलि अर्क अर्क करते जा यहां विसंगति रिकृति यहाँ भि देखिए विविधीकरण ने असर रर्क गवर्नमेंट ने पूंजी बजार एटा सेंसिटिव बजार हो यो बजार बने अर्थतंत्र को बारोमीटर हो यो साँच सेंसिटिव छमक नि जिम्मेवार व्यक्ति ने चिया गफ में बोले कुरा बजार असर कर ध्यान नदिंदापनी कई हदसम इसलिए असर तेसो हो बजार में कहीं 
इस बजार को अब भैल्युएसन के कुछ हेने बैंक ने लोन दिने कुछ लाई तब को कहीं पचास पर्सेंट हो कहीं चालीस पर्सेंट हो कहीं सत्तरी पर्सेंटसम दिदा कुछ बेला लगानीकर्ता ने सत्तरी पर्सेंट भैल्युएसन कर लोन लिखा अलग चेंज आए पचास भाग बीस पर्सेंट अभियली थप्न पर्यो ते पछाड़ी बैंक मार्जिन कल मूल्य घटे करने होसले असर कर ठूल रूप में अभी पचिले समय असर कर रही तत्काल जो बजार बढ़ना था इसमें लिक्विडिटी को मेन हो मेन तो अब बैंक ने दिने ब्याज दर बढ़े सेयर बजार घटने नई हो ब्याज दर बढ़े एकदम माथि पुगे थी लिक्विडिटी एकदम संगकट थी टाइट थी अलग कई हदसम यह तरलता सहज होते गई कमर्सि बैंक विदेश लोन लेकर आने प्रावधान राष्ट्र बैंक ने स्वीकृत कराई दिखे तो चरण में बैंक लगी रखा पाड़ी सरकार ने यह अब आर्थिक वर्ष को अंत्य अंत्य होना लगे कारण पूंजीगत खर्च में एग्रेसिवली खर्च करते आगे कारण फोल्ले बजार में जो सरकार को खाता में फ्रिज भर बस को टेन्टेटिवली झंडे चार सौ अर्ब हर हारी पैसा पुगि सकता थी तो पैसा खर्च होते मार्केट में पैसा आई गयो तेल तरलता सहज बना गयो रही मैं तत्काल हेखे यह महीना मत उन्चास अर्ब रुपया निक्षेप बैंक में कमर्सि बैंक में संकलन भो भाई कुछ आज बिहान मत पढ़ा थे तेस में तब को झंडे झंडे उन्चालीस अर्ब हर हारी कर्जा भी लगानी भो ओडी लोन लेकर रखे माने कर्जा लिने थाली भाई न्यूज आई रहे ये कुछ बजार अलग पोजिटिव बनाए अर्क थर्ड क्वाटर को रिपोर्ट भी लगभग धेरे कंपनी को आउन ही लगता तो रिपोर्ट ने भी प्रभाव पारे हो बजार में क्योंकि थर्ड क्वाटर को फाइनल क्वेश्चनसंग रिटेड आने रिपोर्ट हो लगभग आँच आकलन कर सकता तो आधार आधार बनाकर लगानीकर्ता छिर्न था रोक धेरे लगानीकर्ता अब बजार अज कई समय घट बस थे ती बजार बढ़ना था ती लगानीकर्ता बजार भित्रिंदा खेल ये बढ़े और यह अस्वाभाविक वृद्धि हो जो मैं लगे अलग यह स्वाभाविक नहीं है यह वृद्धि क्योंकि रिटर्न खाना सब मं आन तेस कारण अज कई समय बजार पोजिटिव नहीं भर अगड़ी बढ़ा भर्क लगानीकर्ता ने अभी ठूल आश कर के जो सरकार ने यह वर्ष तो नीति तथा कार्यक्रम बैशाख पंद्रह बीस तीर आऊला बजेट बजे पंद्रह में आने भाई पीछे नीति तथा कार्यक्रम में अर्थ मंत्रालय का जिम्मेवार व्यक्ति योपटी पूंजी बजार को सुधार का लगी मूल्य बढ़ाने घटाने संबंध में चलखेल होते हैं तर हम पूंजी बजार का समस्या के के तिनी को समाधान करने दृष्टिकोण में गरी नई यह पाली नीति तथा कार्यक्रम लाई मार्फत संबोधन कर विभिन्न प्रकार का लगानीकर्ता संग आश्वासन दिया कारण अल बजार में लगानीकर्ता प्रोत्साहन बढ़े लगानी बढ़ाई रखे अवस्था रब तेस में के आँच के होता भोलि देखते जाइए हेद्ते जाइए तेज बजार असर चाहे भोलि नीति तथा कार्यक्रम में कहीं भी नाने हो फिर भी बजार में एकचोटी लगानीकर्ता जोखिम में पर्ने अवस्था देखि लगानीकर्ता को जोखिम ध्यान में राखे रजार रा स्थायित्व दिने गरी सरकार ने अर्थ मंत्रालय ने जिम्मेवार रूप में सोच् पर्ने अवस्था इसमें भोलि भी एवं मानी इस चलखेल कर बजार में घटना बढ़ा सकने अवस्था रही रहने को यह राज्य का लगी जोखिम हो ये होना दिन हुए लगानी समय स्थिर रहने पर्च अब पोजिटिव न्यूज होता कंपनी ने रिटर्न राम दिता बढ़ तो स्वाभाविक तर हल्लाक पछाड़ी बढ़ने हल्लाक पछाड़ी घटने ये जो भैरा क्वेश्चन कर सधान कर गवर्नमेंट को दायित्व हो ये दायित्व भि पर्च गवर्नमेंट संगसंगे लगानीकर्ता में हम के भन्न चाहूँ कि इन्वेस्ट कर जो लगानी किना रे मैं सुरूदी तेई कह मैं इसे कुछ में अर्क थोड़े विषय वस्तु जोड़ना चाहे जो ललजी कुछ एवं कंपनी एबीसी कंपनी चार हजार क्रस कर कारोबार हो रही एबीसी कंपनी फिर पंद्रह सौ को हार हारी में झरे इन्वेस्ट कर इन्वेस्टर सेम छ तो इन्वेस्टर ने तो कंपनी हेने दृष्टिकोण तीखे जब चार हजार क्रस कर कारोबार माथि गई रहे होती खेल कि दौड़ी रहा हो इन्वेस्टर सेम कंपनी पंद्रह सौ में झर्च बेचना दौड़ी रहा हो रिटर्न एवरेज में उसे दिने लगभग ट्वेंटी टू थर्टी पर्सेंट नहीं हो जो डिफ्रेन्सिएट मानसिकता केंज हो इस यह बजार कसरी चलद बजार होना तो हुईम चल् हल्लाम चल् धेरे धेरे बजार अज पूंजी बजार में तो बड़ी प्र पड़े देखि बजार बढ़ते जाना लगानीकर्ता सदै बजार बढ़े बढ़े जाना भाई मानसिकता बन रजार घटते जाना यह सदै घटी नई रहता भाई मानसिकता बंद रह रेसले बिहार स्ट्रेन रुल स्ट्रेन भाई नहीं घटते घटते गई बजार कहसम पुग् रढ़ते बढ़ते गई बजार कहसम पुग्स भाई कुछ एनालाइसिश कर सकूप पैला क्या 
कुरा सबैले त्यो कुरा अध्ययन गरेर पनि गरेको हुँदैन अ त्यसलाई डिटरमाइन गर्ने टेक्निकल कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रसँगै जोडिन्छ किनभने आर्थिक वृद्धि दर धेरै माथि पुग्ने राज्यको चाहिँ इकोनोमी एकदमै राम्रो गरी डेभलप भएर जाने हो भने त्यो बेलामा पोजिटिभ सिनारियो चाहिँ पुँजी बजारले दिएकै हुन्छ सधैँ टेन्टेटिभली नमिलेको भन्ने हुँदैन मिलेकै हुन्छ तर के हुन्छ भने कति हुनुपर्ने त्योभन्दा बढी भइदिने र जति हुनुपर्ने थियो त्योभन्दा पनि तल जाइदिने यो प्रवृत्ति पुँजी बजारमा छ त्यसैका स्थायित्व त्यसलाई स्थायित्व दिनको लागि लगानीकर्ता विविध प्रकारका छन् आफूले एनालाइसिस गरेर गर्न सकेका छैनन् कमजोरी पनि हो र अघि मैले भनेकै कुरा कमजोरी एकदम सही त्यो पनि हो र दोस्रो कुरो चाहिँ के पनि हो भने यसलाई स्थायित्व दिनका लागि जस्तो गभर्नमेन्ट र नियामक निकायले पनि एउटा स्थिर बनाएर एकचोटि हेर्ने जस्तो अहिले पनि भनिएको छ कि यो चाहिँ तपाईँको नागरिक लगानी कोष अनि सञ्चय कोष म्युचुअल फन्ड जस्ता अस्ति अर्थमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म्युचुअल फन्डहरूको स्थापना गरेको उहाँकै पालामा गभर्नर भएका बेलामा यी म्युचुअल फन्डहरूलाई टोटल्ली पुँजी बजारमा लगानी गर्नकै लागि मात्रै भनेर स्थापना गरिएको छ निश्चित अवधिका लागि होइन अब यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले संस्थागत लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बजारलाई एउटा निर्धारण गर्ने दृष्टिकोणले मार्केट मेकरको भूमिकाको रूपमा चाहिँ लगानी गर्ने र लगानी झिक्ने एउटा चरण बनाएर त्यसरी लगानी गरिदिने हो भने अन्य लगानीकर्ताको उनीहरूले नबुझी गरेको भए तापनि केही हदसम्म जोखिम कम हुन्थ्यो र मेरो भनाइ चाहिँ कहाँनिर हो अहिले चाहिँ भने अब नियमक निकायले गर्नुपर्ने पुँजी बजारको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामहरू के के बाँकी छन् त्यो चाहिँ गर्नुपर्यो जस्तो यो प्रोत्साहन गरिदिने अथवा निरुत्साहित गरिदिने एउटा कुनै अर्थमन्त्री आएको बेलामा पुँजी बजारको बेलामा भक्कु पोजिटिभ कुराहरू बोलिदिने र यसलाई चाहिँ उत्साहित गरिदिएर धेरै माथि लगिदिने कोही बेला नेगेटिभ कुरा गरिदिने र निरुत्साहित बनाइदिने यो त देखिएकै छ हामीले त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ के चाहिँ बनाउनु पर्यो भने कोही व्यक्तिले बोल्दा र कोही व्यक्तिले नबोल्दा घट्ने र बढ्ने जुन प्रवृत्ति नेपालको बजारमा देखिएको छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ त्यो के कारणले हुन्छ भन्दा यस्तै नियमक निकायका कुराहरू चेन्ज गरिदिने जस्तो ब्रोकरको लाइसेन्सको कुरा छ यो कमर्सियल ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने भन्ने धेरै अगाडि धेरै कुरो उठेको छ यो दिने हो भने कमर्सियल ब्याङ्कका शाखाहरू देशभरि छन् सबैतिर सचेतना पनि हुन्छ अवेरनेस पनि हुन्छ ब्याङ्कलाई ट्रस्ट पनि गर्छन् यो भइसकेपछि लगानीकर्ताहरूको जोखिम कम हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अनलाइन कारोबारको कुरा छ पहुँच बढाउँछ त्यसले पनि बजारलाई अहिले ब्रोकरका शाखा बाहिरतिर खोलेर पनि धेरै पहुँच बढेको छ अनि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि धेरै हुन थालेका छन् यो पोजिटिभ पाटो छ हुँदा हुँदै पनि अब पनि जस्तो मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरामा एउटा सर्ट टर्ममा गर्ने लगानीकर्ताका लागि अलि बढी गरिदिने र लङ्ग टर्मको लागि लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि क्यापिटल ट्याक्समा छुट गरिदिने यो विदेशतिर पनि यो प्रचलन देखिएको छ यो गर्ने पनि बजार केही हदसम्म स्थायित्व बजारले प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जुन एज अ इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा नियमक निकायलाई जस्तो लगानीकर्तै सङ्घहरू जो विभिन्न छन् हजुर उहाँहरूले पनि केमा ध्यान दिनुपर्यो भने बढो अथवा घटो भनेर त्यसलाई एकदमै घटो भनेर सर्टेन कुराहरू माग गर्नुको सट्टा हजुर त्यसको विकास र विस्तारका लागि नयाँ नयाँ के के इन्स्ट्रुमेन्टहरू विदेशतिर युज भएका छन् त्यो हामी युज गर्दै जाउँ भन्ने यहाँको धारणा एकदम सही कुरा त्यो नै हो अहिले चाहिँ जस्तो हामी हल्लाका पछाडि लाग्छौँ अथवा लगानीकर्ताले अध्ययन नगरी लगानी गरे भन्ने त छँदैछ त्यो कमजोरीको पाटो छँदैछ त्यो लगानीकर्ताले अध्ययन गरेर आफूले सल्लाह सुझाव लिने ठाउँबाट लिएर अथवा डकुमेन्टहरू अघि मैले भने जस्तो अनलाइनमै सबै पाइन्छ त्यो अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ एक नम्बर कुरा पहिलो त त्यो आफै सजग हुने हो एक नम्बर त दोस्रो नम्बर चाहिँ के पनि हो भने गभर्नमेन्ट नियमक निकायका व्यक्तिहरू जो जो व्यक्ति नै चेन्ज भएर आउँदा व्यक्ति पिछे संस्था फरक भइदिने जस्तो भान हुने लगानीकर्ता फिल हुने त्यो खालको स्थिति चाहिँ नेपालमा आठ दस वर्ष अगाडि बनेको छ हो ठिक हो एकजना एकजना धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष अथवा नेप्सेको प्रमुख चेन्ज भएर आउँदा बजारै चेन्ज हुने त्यो ट्रेन्ड चाहिँ हुनु भएन जो व्यक्ति आए पनि संस्था जे बोलेको जे निर्णय गरेको त्यसमा अडिग हुनुपर्छ जस्तो कहिले कहीँ चाहिँ कम्पनीहरूले गलत सूचना प्रवाह गरिदिँदा मार्केटमा लगानीकर्ताले ठुलो जोखिम बिहोर हुनु परेको छ जस्तो कुनै कम्पनीको चाहिँ आज भोलि डिभ डिभिडेन्ड यति पर्सेन्ट दिने पचास पर्सेन्ट दिने भनेर एकछिन अगाडि धितोपत्र बोर्डले सूचना जारी गरिदिन्छ नेप्सेले सूचना जारी गरिदिन्छ फेरि एकछिनमा होइन रहेछ भनेर करेक्सन भएर आउँछ भोलिपल्ट 
अने आज दिन वाली तो देरे रिटर्न आउने बाहर ना देरे मैंने चल लगानी करी रिटर्न देरे हम सब बने रह लगानी करी आवन था अन बोली पल्टा सिंह तो इजो को रिटर्न बाय ना मिस्टेक बाय सब बने इस तरह टेक्निकल कामी कमजोरी गौर देखा इतिहास में आम रोड शेयर बजाना चान इस तरह कुछ आर में होनु बाय ना अने ऑनलाइन कारोबार वही दिए पसी बाजार प्रति को विश्वसन है ताजून सा त्यो बढ़ दे जाने उन सा और कुछ नियमक निकाय ले ये उटा खा का बनाए दिनों पर होगी पांच वर्षा दो ही वर्षा समाकल आगे कम थी में यो फ्रेम और भीतर जाने है बुजी बाजार इसरी इसरी हम इसंसालन वर्षों यहाँ भीतर लाऊं स्थिति बनो बेला जिम्मेवार व्यक्ति जिम्मेवार नि प्रमुख अथवा सरकार ने एटा लगानीकर्ता इंसुरेन्स तो दून पर्व जहाँ दी चाहिए में प्रचलन भाग देखिंदन यो कु में लगानीकर्ता को मनोबल खस्क दून भेन तेल राज्य ठूल घाटा बना भाग गवर्नमेंट फील कर रन्य कुछ में लगानीकर्ता आप सजग हो पूंजी बजार को लगी कसरी के करी लगानी करने भाई आपको खाका बना प्रवेश करो भजार अस्थिर हो डुब्न पर्दन बनने लाख समान है जस्ट तो यहाँ ले आगे कई समय आगे उठाना है तो बैंक लाइफ ब्रोकर लाइसेंस हाँ जी इसलिए जी कौशल विकास कर लाता है अब इसलिए जी क्यों उनसे बने जस्ट तो ऑयल बने ब्रोकर लाइसेंस बहली बाहर जानू पड़ने साखा संचालन करने पड़ने बनने को रहा है नेप से लेती तो पता बोल ले देरे पटक को रहा बनती सके एक एक बड़ा साखा खोली बनी सके तो इस उधार पनी सवेट हम अपन पहुंच पुगना सके को सही ना जैसे ये उड़ा काठमान में बसे को लगाने करता दस हजार पैसा चावन एक लाख को शेयर किन्ना उल्ल कारण के भाई यी कुछ सहज पहुँच छेन अब तैं तब को कमर्सिंग बैंक लाइसेंस दिने हो हर एक ठाव में उसका शाखा सं सब लगानीकर्ता बैंकसंग जोड़क तो बैंकसंग जोड़े ट्रस्ट भी बड़ी होने भो अर्क बैंक लाइसेंस दिता ब्रोकर तीर्ने कमीशन जो अभी हमें बुझाऊ तो कम होने भो ये विविध कुरा दिन पर्व भाई लग् पर्सनली तेस में अज ब्रोकर व्यवस्थित करें ब्रोकर शाखा बढ़ाई दिए हो न सकने भाई तो करे हो तर ये दुईटा मध्य कि ब्रोकर को शाखा विस्तार करूपर और ब्रोकर ट्रेनिंग राम दिए उदरला पारदर्शी रस्वाथ रूप में काम कर निर्देशन दिपो रनुगमन भी करूपर् कि कमर्सि बैंक लाइसेंस दिपो यह दुईटा मध्य एवं काम से यह एकदम पूंजी बजार को अपरिहार्य आवश्यकता बने तेदि पछाड़ी दोसों लगानीकर्ता को संपत्ति सुरक्षण भी करूर्च सरकार ने लगानीकर्ता ने अध्ययन करें लगानी कर सीक्न पर्च ये दुईटा कुछ होने वाले पूंजी बजार स्थायित्व बजार में स्थायित्व आँच र कुछ भी लगानीकर्ता ने आज एक करोड़ करें भोलि पचास लाख रुपया भो सुसाइड कर अब इस मैं मेन करना चाहे एट कुरो के पोर्टफोलिओ मैनेजमेंट भाई पूंजी बजार में लगानी करने लगानीकर्ता का अत्यंत पोर्टफोलिओ मैनेजमेंट भाई डिफ्रेंट डिफ्रेंट सेक्टर का डिफ्रेंट डिफ्रेंट कंपनी पिक करने भाई आधार ने लगानी करने भाई तर तू मत पोर्टफोलिओ हो तो मत सैक्टर नौवटा सैक्टर का डिफ्रेंट कंपनी कंपनी छोटा छोटे मैं कंपनी उठाने नहीं पोर्टफोलिओ हो तो होना तर कस हो जो मैं अगि भी भाई एट लंग टर्म रट टर्म को क्राइटेरिया आपू राखने ठीक है जो आप कति लगानी हो तो एवं कुरो भो रो सैक्टर वाइज कंपनी भी भे होना तो पैदा मैं तो अभी पूंजी बजार संग स्पेशली कुछ मात्र कारण पूंजी बजार भि भैया दायरा भित्र को पोर्टफोलिओ मात्र करें अन्न सैक्टर का लगानी का तो विविध सन्संग मेल न खाना सकता तर पूंजी बजार संग रिटेड पोर्टफोलिओ बना सर्ट टर्म रंग टर्म पैलो प्राओरिटी में राखने तेदि पाड़ी विभिन्न सैक्टर का कंपनी कसरी कसरी खरीद करने कति पर्सेंट कुन में कति पर्सेंट कुन में लगानी करने भाई छाई रेस में सैक्टर को सब भाई राम कंपनी सिलेक्ट करने राम इनकम भक्त बासला तेरे अगि बनिया इन कुछ सिलेक्ट कर पोर्टफोलिओ निर्धारण करने रेस अनुसार चलने हो जो अगि मैं कुछ भी व्यक्ति ने लगानी सत्तरी देखि अस्सी पर्सेंट कमती में लगानी होने पर्यटन तर हम पूंजी बजार में पांच रुपया में फर्सी पाइय फर्सी कि कुक भाम भोसंग सरकार छाइन दस रुपया में बिको भैने प्रवृत्ति बजार हमारा कंपनी को आज थोड़े राम्रा कंपनी में छलफल करने हमीस समय छाइन हम कुछ समय फिर राम्रा कंपनी कुन कुन हो हम ते संबंधी छलफल करूं लो यहाँ के कुछ उठा दीर्घ कालीन अल्पकालीन भैग हम सुरू दी भर आया लगानी किन रे का फिर आपूसंग जो 
पार्टो इन्वेस्टमेन्टको पार्टो जुन रकम छ त्यसलाई पनि त ध्यान दिनुपर्यो नि हैन र हो एकदमै पर्यो त्यो त आफुसँग सेभिङ हो कि आफुले लोन लिएको लोन लिएको सही कुरा अर्को एउटा कुरा मलाई छोटोमा बताइदिनु जस्तो यहाँ एज अ इन्भेस्टरको रुपमा विगत लामो समय देखि अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ धेरै इन्भेस्टरहरुसँग टच अप पनि छ कतिपय कुराहरु नीति नियमहरु घोषणा गरिन्छ अथवा नीति नियमहरु आउँछन् हजुर बजारले त्यसलाई दीर्घकालीन असर पार्ने होस् अथवा अल्पकालीन असर पार्ने होस् तुरुन्त रियाक्ट गर्ने जुन चलन छ यो किन भइरहेछ यो चाहिँ अघि हामीले चर्चा गरेका कुराहरु भित्रै विषयवस्तु सँगै जोडिन्छन् खासमा चाहिँ अघि मैले इन्भेस्टरको जुन मनोविज्ञान मैले मनोविज्ञान यस्तो 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 पनि हुन्छ इन्भेस्टर भनेको कस्तो पनि हुन्छ भने तपाईले कुनै चीजमा लगानी गर्नु भएको छ त्यो भित्र जोखिम त अभियसली छ बिजनेस भन्ने बित्तिकै इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै लगानी गरिसकेपछि जोखिम बेगरको कहिले पनि हुँदैन आफूले जोखिम बेगर गर्ने शर्तमा नाफा कमाउने उद्देश्य राखेर गरिने निश्चित लगानी त हो इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो बाटो त्यो हो त्यस कारणले गर्दा कसैले पनि गरेको लगानीको आफूलाई नयाँ हुन्छ र चाहिँ एउटा लेभलसँग कन्फिडेन्ट लेभलमा चल्ने हो बजार भनेको जस्तो तपाईँका कन्फिडेन्ट लेभल के केले निर्धारण गर्छ त अथवा एउटा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्ट लेभल बिल्डअप के केले गराउँछ अहिले किन भइराखेको छ भन्दाखेरि जस्तो लिक्विडिटी होला यहाँ लगानी गर्ने पैसा चाहियो तरलताको सहज छ भने ब्याजदर घट्ने भयो ब्याजदर घटेपछि लगानीकर्ताले खर्च लागत कम्ती हुने भयो अनि रिटर्न बढिदिन थाल्यो कम्पनीले भने त्यो प्लस पोइन्ट भयो यसो गर्दा डिमान्ड बढाउँदै जाने भयो र त्यसले मूल्य बढाउँदै जाने भयो त्यसो गर्दा बजार बढ्दै जाने भयो तर यी कुराहरूको सम्भावना कुनै पनि देखिँदैन भने अब कुनै पनि देखिँदैन भने त्यो बेलामा धेरै जोखिम भयो लगानीकर्ताहरू त्यति बेला बेच्ने किन्ने च अब स्थिरता नभएर अस्थिरता बढी हुन सक्छ तर त्यो चाहिँ मिडल लेभलमा आएर सम्भावना पनि देखिन्छ जोखिम पनि साथसाथै छ भने त्यति बेला बजार चाहिँ अलि स्थिर भएको पाउँछौँ हामीले त अस्ति बिचको अवस्थामा चाहिँ के भयो भने एकदमै अघि मैले भनेको जोखिम फ्याक्टर बढी भए केही हदमा सप्लाई पनि बढ्यो डिमान्ड त बढेकै छ किनभने हिजो अठसट्ठी सालमा बिस हजार लगानीकर्ता थिए होला आज बजारमा पाँच लाख लगानीकर्ता एक्टिभ लगानीकर्ता छन् तिस बत्तिस लाख मेट खाता खुल्यो भनेर सिडिएससीले जानकारी गराएको छ त्यो सबै लगानीकर्ता नभए तापनि पाँच लाख एक्टिभ लगानीकर्ता छन् भने हिजो बिस लाख बिस हजार पचास हजार लगानीकर्ता थिए भने दस पन्ध्र गुणा त लगानीकर्ता बढेको छ त्यो भनेको बजारमा डिमान्ड बढ्नु हो होइन त्यो रेसियोलाई हेर्ने हो नि त पुँजी वृद्धि चार पाँच गुणा भएको हो त्यो ठुलो कुरै होइन त्यसले सप्लाई बढायो भन्नै मिल्दैन सप्लाई जति एउटा घट्नुको त्यो रिजन एप्लिकेबल होइन होइन र अब हामीले चाहिँ अर्थशास्त्रमा पढे अनुसार एउटा कुनै चिजको जुन सीमान्त उपयुक्त राश नियम भनेर हामी पढ्छौँ कुनै चिज पनि धेरै खायो भने त्यसले नेगेटिभ रिएक्सन गर्न थाल्छ त्यस्तै बजार पनि के हो त भन्दा तपाईँले आज सात सयमा किन्नु भएको छ कुनै कम्पनी त्यो बढ्दै बढ्दै हजार दुई हजार पाँच सय पन्ध्र सयसम्म पुग्दै जाँदा कि धेरै लगानीकर्ता त निक्लिँदै जान्छन् नि त किन उनीहरूले प्रफिट बुक गर्दै जान्छन् उनीहरूको अपेक्षा भन्दा जति थियो त्यो भन्दा बढी उनीहरूले प्रफिट गेन गरिसक्यो भने बजारमा कोही पनि लगानीकर्ता बस्दैन त्यो भइसकेपछि बजार फेरि क्रमिक रूपमा उनीहरू ती प्रफिट बुक गरेर निस्केका लगानीकर्ता पस्नलाई फेरि बजार घट्दै जानुपर्ने हुन्छ लगानीकर्ता बाइस भएर बाहिर निक्लिँदै गएपछि त बजार घट्दै जाने भयो फेरि घटेर एउटा निश्चित बिन्दुमा आइसकेपछि फेरि बजार चाहिँ चरणको रूपमा तिन चार वर्षको एउटा चरण स्टेज बनाएर बियरिस र बुलिस ट्रेन भनेर हामी चर्चा गर्ने गर्छौँ अहिलेसम्म बजारलाई हेरेको स्टडी गरेर त्यसरी गर्छौँ र अब यस्तै तरिकाले एनालाइसिस गरेर बजारमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ र एउटा स्टेज फेज पनि हो त्यो फेज आउट हुने बेलामा बजार बाट मान्छे निस्किन्छन् त्यसको असर गर्छ र अभिजगतको दुई चार वर्ष अगाडि जुन बुलिस ट्रेनमा बजार बढ्दै बढ्दै गएर अठार सय एकासीसम्म इन्डेक्स पुगेको थियो त्यस पछाडि फेरि बजारमा केही करेक्सन आयो सेयर सप्लाईहरू बढ्यो होला अन्य विविध कुरा भयो होला लगानीकर्ताको मनोबल गिरियो होला अघि मैले भने यस्तो प्रफिट बुक गरेर धेरै लगानीकर्ता बाहिर बसे होला यी कुराले पनि बजारको मूल्य घट्दै आयो तर कति लेभलसम्म घट्ने हो भन्ने चाहिँ एउटा कम्पनीको रिटर्नलाई पनि बेस बनाएर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र अहिले फेरि बजारमा लगानीकर्ता छिर्दै जाँदा अब भोलि बजार कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरालाई हामीले एनालाइसिस गर्नु मेन कुरा हो र त्यसका लागि चाहिँ अब नियमक निकायहरूले पनि हिजोको जस्तो अस्थिरता एउटा विविध कुरा आज एक थोक बोल्ने भोलि अर्कै थोक बोल्ने यस्तो गर्ने भन्दा यो बजार सेन्सिटिभ छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त्यो जानिसकेपछि यसलाई स्थायित्व दिनका लागि के के गर्नुपर्छ गभर्नमेन्टको सेक्टरबाट नियमक निकायको पाटोबाट यो गर्नुपर्छ र लगानीकर्ताले पनि अब कम्पनीहरू छनौट गरेर अध्ययन गरेर रिटर्नको आधारमा मैले यति पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट ब्याजमा लोन लिएर लगानी गरेको छु भने कुन कम्पनीले तिस पर्सेन्ट रिटर्न दिन सक्छ त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्यो अनि मात्रै आफ्नो लगानी 
सुरक्षित पंद्रह पर्सेंट ब्याज में लोन लेकर लगानी करने कंपनी को रिटर्न पांच पर्सेंट छो बजार ने तेज रिटर्न दिन सकते हैं तस्त अवस्था में लोन लेकर लगानी करना भैन ये विविध कुरा अध्ययन कर लगानीकर्ता लगानी करने रियमक नि अब का दिन में बजार स्थायित्व दिन का लगी के काम कर ध्यान दिन एकदम जरूरी है अब आने नीति तथा कार्यक्रम में बजेट मार्फत ये कुरा सरकार ने संबोधन कर सौरी कसरी अगड़ी बढ़ने लगानीकर्ता को लगानी सुरक्षित होने घरी लगानी का फिर संबोधन करो री लगानीकर्ता को अलग अस्थिरता जो देखिए इसलिए समाधान करना का लगी अगि मैं जो पूंजी बजार संबंधी एवं नलेजक रूप में कोर्सक रूप में डेवलप कर देशव्यापी रूप में सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन कर संपूर्ण लगानी कर सुसूचित कराने पर्च इसो करने पूंजी बजार को भविष्य नेपाल अत्यंत राम पूंजी बजार मार्फत नई संपूर्ण पूंजी को निर्माण करें यो मार्फत निर्माण भारत पूंजी उत्पादन का क्षेत्र तीर अन्न क्षेत्र कृषि क्षेत्र विविध क्षेत्र यहां लगानी करने देश को भविष्य भी अत्यंत उज्ज्वल छर यह पूंजी बजार कहीं नहीं होना यह पूंजी बजार होने को अनुत्पादक क्षेत्र हो यहाँ लगानी करूँ इफेक्टिव छाइन यह ज्वागर हो यहां विविध कुरा नियमक नि व्यक्ति बोलते करने हो भोलिपनी राज्य में ठूल संकट आन स पूंजी बजार धराशायी बन सकता देश असर भेज ठहर समय सकसल कराई तो थुप टपिक बाकी नहीं पोर्टफोलिओ का छाने कुछ उठाते हुए एकदम छोटो में जो हम लगानी कर्स के आज को मूल विषय यहाँ थुप्रे कुछ जोड़े लियादी सकते बजार का यह जो दुई तीनवटा सीनारी कई सीनारी अंत घटनाक्रम देखी रह तज ए इन्वेस्टर को रूप में यो सीचुएसन चाहे अगि मैं एटा फेज अफ सीजन सकिए सीजन सुरू होने बेला हो क्यों सब कंपनी इन्वेस्टर को रूप में अपर्चुनिटी को रूप में हेदे हो अलग को लगी भोलि सरकार ने बनाने नीति निम का कुछ अभियसली असर कर साँच स्ट्रिक कर लाने इसलिए धेरे कड़ाई करने कर टैक्स को दायरा अज बढ़ा लाने वाले इसलिए पूंजी बजार फिर असर कर नगर्ने अस्त दिया आश्वासन अनुसार गवर्नमेंट ने जे कुछ बोलिया इस व्यवस्थित बनाकर पारदर्शी बनाकर यहाँ भि का चलखेल निंत्रण करें अगड़ी लाने हो बजार में संभावना अब अलग मैं के भि जो ये अनलाइन कारोबार हो न्यूज थी राम पार्टो हो क्योंकि बाहर विदेश में बस का लगानीकर्ता वहीं आपको लैपटप एट सामान्य स्क्रीन खोले उ इन्वेस्ट कर सके बैंक एकाउंट बड़ा डाइरेक्ट पैसा आँच पैला मार्केट में आपू उपस्थित भर आदेश दिए बल्ल कहीं अलग वहीं बड़ा किन्न पाने व्यवस्था बंद मार्केट को दायरा बढ़ा डिमाण्ड अभियसली बढ़ डिमाण्ड बढ़ाने मूल्य बढ़ने हो तो लंग टर्म को बाटो भो इस में अज एनआरएनर को पूंजी बजार में प्रवेश कराने भाई कुछ धेरे वर्ष अगड़ी देखिए चर्चा के रूप में आगे सदैं चाहे चर्चा ही चर्चा में सीमित होने कहीं कारण न होने जो रहा चेलाशन तस्ता विषय उठान भले दीर्घकालक रूप में पूंजी बजार अपर्चुनिटी बनाकर भोलि का दिन में तीन चार हजार इंडेक्स पुर्यावने कुछ सामान्य बन सकता तर अब कुछ न होने हो असार साउन समय को लगी कंपनी राम्रा कंपनी को रिटर्न अब के आँच कति आँच तो हेरे अलग अंदाज कर जो लगानीकर्ता प्रवेश कर पोजिटिव ही तीन मात्र होने वाले सर्ट टर्म लाई होना सकला तर ये संपूर्ण कुरा सुधार आने वाले लंग टर्म समय उपयुक्त समय को यहाँ लाइन धीरे धीरे धन्यवाद आज को यह श्रृंखला म यही टुंग्या चाहिए आगामी दिन में ये विविध चर्चा परिचर्चा हम करते जाने इन्वेस्टमेंट संबंधी विभिन्न टिप्स यहाँ लिद्दी जाने कार्यक्रम को नाम हो मनी मार्केट र मेथड म कृष्ण आज बिदा चाहूँ नमस्ते